Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone qui coûte une quinzaine d'euros et il a la particularité de ne pas avoir de télécommande comme les autres ni de manette virtuelle sur smartphone c'est un gant que l'on enfile sur la main droite qui va permettre de le commander certaines commandes avec un petit joystick et d'autres commandes juste en bougeant la main on verra ça dans la démonstration tout à l'heure alors voilà l'emballage les différentes fonctions sont indiquées en anglais sur l'emballage donc ici les fonctions du petit joystick les fonctions qui sont possibles monter descendre à gauche à droite en et tourner sur lui-même avec le joystick et on pourra également faire des pirouettes avec alors il faut mieux regarder les indications de la boîte parce que tout le reste c'est comme ça c'est à dire en chinois on va ouvrir j'ai déjà ouvert bien sûr et voilà ce qu'on obtient à l'intérieur. Alors d'abord une magnifique notice parfaitement utile. Puisqu'elle est intégralement en chinois. Donc si vous avez besoin, eh bien, il n'y a plus qu'à faire du Google Translate ou avoir un copain chinois. Et nous avons également les accessoires. Alors, dans cet accessoire, nous avons le chargeur. Ça charge à peu près en une heure. La lumière est rouge tant que votre batterie en charge s'éteint à l'issue. Nous avons quatre hélices de rechange. Alors faire bien attention puisque c'est pas parce que les hélices sont d'une même couleur qu'elles sont équivalentes. Pour preuve, regardez. Il y en a une qui a un pas à droite et l'autre qui a un pas à gauche. Donc elles ont vraiment toutes une position particulière. Et nous avons ensuite la boîte qui contient le contrôleur. Et le drone en lui-même. Alors rangé se présente sous forme d'une petite boule de 10 cm de côté. Il y a visiblement une option caméra que l'on n'a pas dans ce modèle. Et il y a l'emplacement dans lequel on met la batterie. Voilà la batterie. Donc c'est un modèle LiPo 3,7V 380 mA. C'est équipé d'un détrompeur, donc il n'y a pas moyen de se tromper. On l'insère et on range le câble comme on peut sur le côté. On referme le couvercle. Voilà. Et ensuite, il suffira de déplier les bras. Voilà, donc un côté avec la simili caméra. Et il y aura des LED de différentes couleurs sur les trois côtés. L'arrière étant les LED rouges. On verra ça également. Et voici le gant. Alors, le gant est dans un tissu genre lycra très souple. Le boîtier de pile avec quatre lettres qui donnent l'état de la pile. Le bouton d'allumage ici. 
et le bouton qui permettra de décoller un double clic pour décoller un double clic pour atterrir et le petit joystick quatre positions alors pour l'enfiler c'est un petit peu compliqué on insère l'index surtout si vous avez des gros doigts voilà et on met l'index sur le côté on insère celui du pouce voilà. et avec la bande on fait une boucle au niveau du poignet pour récupérer le scratch voilà. est ce qu'on n'est pas sexy comme ça et il faut pouvoir avec le pouce accéder à la fois au bouton et au petit joystick Donc, on peut tirer un peu plus si besoin il est bien évident que je ne vais pas le faire décoller ici je verrai ça tout à l'heure alors pour l'allumer on fait un appui de deux secondes jusqu'à que les led s'allument tout autour et on voit qu'il y a une belle led blanche au milieu et comme je le disais des led rouges sur l'arrière des led vertes sur le côté gauche des led bleues sur le côté droit et la pseudo caméra devant pour l'éteindre on appuiera de nouveau deux secondes sur ce bouton pour ce qui est de cette télécommande les piles ne sont pas fournies alors pour mettre des piles on appuie ici au bouton push et on ajoute deux piles R3 le plus sur la première qui correspond au plus qui est indiqué ici et le moins sur la deuxième voilà ensuite on appuie jusqu'à que les LED s'allument et vous verrez également une LED qui s'allume au bout du doigt lorsque c'est synchronisé on voit que les LED sont plus clignotantes mais fixes et là il ne reste plus qu'à décoller et bien on voit ça dans la deuxième partie de la vidéo on a allumé maintenant j'allume le gant voilà et les LED du trône ne clignotent plus ça doit vouloir dire que c'est prêt je fais un double clic pour bien garder la main horizontale voilà. et comme on peut le voir le drone suit le mouvement de la main si je tourne la main vers la gauche le drone va vers la gauche si je tourne vers la droite il va vers la droite si je plonge vers l'avant il va vers l'avant si on veut faire monter je suis sur le petit joystick vers le haut et il monte c'est un drone qui est censé avoir un capteur de pression donc il est censé garder la même altitude tout seul et si je fais un appui sur le bouton on est censé être en mode pirouette alors la dernière fois que j'ai essayé ça s'est mal passé vu que j'ai pas assez haut vous voyez ce que je veux dire donc mais pour les pirouettes je vous conseille de plutôt faire ça en extérieur pour le faire tourner sur lui-même c'est sur le joystick vers l'avant ou vers l'arrière et il n'est pas très headless donc du coup les mouvements ne sont pas franchement adaptés à l'endroit où on est l'intérêt déjà c'est qu'il s'arrête lorsqu'il rencontre un souci
Donc il ne semble pas y avoir de mode headless. Ça devient donc un peu compliqué de le piloter si on n'est pas devant les lumières rouges. Après, il faut voir dans la doc. Après, pour le faire à terre, c'est tout simple, vous faites un double clic sur le bouton. Voilà, et il tout doucement, tranquillement.